এই সম্পর্কে টাকা সম্পর্কে কিছু বলেছে হি হ্যাজ মেড এ স্টেটমেন্ট হ্যাঁ সে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে ইন এ ফিউ মিনিটস ইউ বি চার্জ অ্যান্ড প্রোবাবলি রিমান্ডেড ফর ফর দ্য এনকোয়ারিজ হ্যাঁ সে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে এবং অল্প কিছুক্ষণ পরেই আমরা তার বিরুদ্ধে একটা চার্জ গঠন করব এবং তাকে রিমান্ডেও নেব আরও এনকোয়ারির জন্য ইউ আর এট লিবার্টি টু সি হিম ফর এ ফিউ মুমেন্টস আচ্ছা আপনার আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য সময় দেওয়া হচ্ছে আপনি এ মানে তার সঙ্গে দেখা করতে পারেন ইফ ইউ উড লাইক টু ডু সো যদি আপনি দেখা করতে চান তাহলে আপনি এই সময়টার মধ্যে দেখা করে নিতে পারেন আপনাকে একটা লিবার্টি দেওয়া হচ্ছে বলল ইন এ ফিউ মুমেন্ট ইউ ওয়াজ স্ট্যান্ডিং ইন এ সেল কয়েক মুহূর্তে পরে তিনি দেখলেন যে তিনি এটা সেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে লুকিং এট থার্লো এবং থার্লোর দিকে তাকিয়ে আছেন হি লুক এট হার অ্যাজ দো হি ডিড নট নো হোয়াট হ্যাড হ্যাপেন্ড এবং থার্লোকে দেখে মনে হলো যে থার্লো কিন্তু বুঝতে পারছে না যে সে কি করেছে এবং কি হয়েছে হিজ আইস ওয়ার লামস অফ ইম্প্রেশনলেস গ্লাস এবং তার চোখগুলো দেখে মনে হচ্ছে যে ইম্প্রেশনলেস গ্লাস অর্থাৎ তার মধ্যে কোনো ছাপ পড়ে না এরকম কতগুলো কাজ আছে সেই কাছের টুকরোর মতো মনে হচ্ছে লামসের মতো মনে হচ্ছে তার চোখ দুটোকে দেখে মনে হচ্ছে একদম মানুষের চোখের মধ্যে কিছু আমরা দেখি না অভিব্যক্তি দেখি সেই অভিব্যক্তি নয় এটা যেন একটা নির্জীব পদার্থ একটা জড় পদার্থের মতো মনে হচ্ছে তাকে আচ্ছা তার চোখগুলো হি স্টুড উইথ লং আর্মস লুজ এট ইস সাইডস এবং তার আর্মসগুলো লংস দুপাশে আহাতগুলো ঝুলে আছে ফর সাম রিজন হি লুক স্ট্রেঞ্জ তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে ফরেন একটু অচেনাই লাগছে নট হিমসেল্ফ যেরকমটা তাকে দেখা যায় সেরকমটা নয় ইট ওয়াজ মোর দ্যান এ মিনিট বিফোর শি রিয়েলাইজড হোয়াই দিস ওয়াজ এবং এটা বুঝতে মিসেস থার্লোকে কিন্তু একটু সময় লাগলো এক মিনিটের বেশি সময় লাগলো দেন শি স দ্যাট হি ওয়াজ ওয়্যারিং এ নিউ স্যুট এবং তারপরে তিনি দেখলেন যে মিসেস থার্লো দেখলেন যে মিস্টার থার্লো একটা নতুন স্যুট পরে আছেন জামা প্যান্টগুলো নতুন পরে আছেন ইট ওয়াজ গ্রে স্যুট এবং এটা গ্রে কালারের থিক রেডিমেড এবং যেটা হয় পোশাক যেটা দেওয়া হয় যে আসামিদের অ্যান্ড স্লিপস ওয়ে টু শর্ট ফর হিম এবং হাতাগুলো কিন্তু সেরকম তার সাথে মানাচ্ছে না হাতগুলোই বড় একটু এবং হাতাগুলো সে দিক থেকে ছোট বে মানা আর কি এক কথায় বলতে পারি আমরা সেটা অন্য কারো হয়তো জন্য বানানো হতে পারে আপাতত তাকে পড়ার জন্য দেওয়া আচ্ছা দে হাম সেভার লিচেস অ্যাবাব দ্য থিক প্রোটিউবারেন্ট রিস্ট বোনস প্রোটিউবারেন্ট শব্দটার কি প্রোটিউবারেন্ট শব্দটা হচ্ছে ফুলে ওঠা তার যে রিস্ট বোনটা আছে সেটা ফুলে ওঠা সেই ফুলে ওঠা রিস্ট বোনের উপরে সেই হাতাগুলো ঝুলে আছে গিভিং হিজ হ্যান্ড এ লুক অফ ইনার ডিফিট মনে হচ্ছে সে কোথাও যেন একটা জড়োভাবে পরাজিত হয়েছে অসার জড়তা তার মধ্যে কাজ করছে এরকম একটা লুক ফিল করছে আচ্ছা ইউ গট দ্য মানি আর নট ইউ আচ্ছা তুমি টাকাটা পেয়েছো টাকাটা কোথায় ইউ গট ইট তুমি টাকাটা কোথায় টাকাটা মনে আছে তোমার হি লুক ট্যাট হার্ট তারপর তার দিকে তাকালো মানি এবার মিস্টার থালো কিন্তু জিজ্ঞেস করলো টাকা তখন মিস থালো বললেন দ্য মানি ইউ টুক যে টাকাটা তুমি নিয়েছো সেই টাকাটা দ্য মানি আন্ডার দ্য ম্যাট্রেস যে টাকাটা ম্যাট্রেসের নিচে ছিল তাহলে আমরা কিন্তু এখানেও দেখতে পাচ্ছি মিসেস থার্লোর কিন্তু সেই একই চিন্তাভাবনা ঘির মানে ঘিরে আছেন সেই টাকাটা বরং তার কি হবে তার হাজব্যান্ড সে মার্ডার করেছে কি না এগুলো নিয়ে কিন্তু তার কোনো আলোচনা নেই সেই টাকাটা নিয়েই কিন্তু তাকে বারবার জিজ্ঞেস করছেন হি স্টেয়ার অ্যাট হার তখন মিস্টার থার্লো তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে রইলেন মানি ই লুক অ্যাট হার উইথ এ ফেইন্ট এক্সপ্রেশন অফ অ্যাপিল তখন একটা মানে একটা ফেইন্ট এক্সপ্রেশন নিয়ে ফেইন্ট মানে আমরা জানি ক্ষীণ এক্সপ্রেশন একটা আছে অ্যাপিলের একটা আবেদনের তার নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন মানি হি কন্টিনিউ টু স্টেয়ার অ্যাট হার উইথ কমপ্লিট ব্ল্যাঙ্কনেস মনে হচ্ছে তার কিচ্ছু মনে নেই এরকম একটা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েই রইলেন মানি আবার জিজ্ঞেস করলেন তখন মিস তালু জিজ্ঞেস করলেন ইউ রিমেম্বার তোমার মনে আছে দ্য মানি আন্ডার দ্য ম্যাট্রেস সেই টাকাটা যেটা কোথায় ছিল ম্যাট্রেসের নিচে ছিল সেটা কোথায় তোমার কাছে এ দ্য মানি দ্যাট মানি ডোন্ট ইউ রিমেম্বার তোমার কি মনে নেই সেই টাকাটা বারবার সেই টাকার কথা কিন্তু আমরা মিসেস থালোকে এখানে জিজ্ঞেস করতে দেখছি হি শুক হ্যান্ডস হি সরি হি শুক উইস হেডস সে তিনি তার মাথাটা নাড়ালেন অর্থাৎ এখানে কিন্তু আমরা মিস্টার থালোকে পাচ্ছি আফটার সাম মুমেন্টস she went out of the cell tar pore ektu pore dekhlen je jokhon kaj hocche na tini kintu biriye gelen she carried out with her the sense of thalo's defeat as she saw it expressed in the inert hands the dead stupefied face and the at his vacant inability to remember anything ebong tini jokhon biriye gelen tar sathe sei sense ta ache je thalo kintu ekhon ekdom 
একটা পরাজিত লোকের মতো এবং সেই এক্সপ্রেশনটা তিনি দেখলেন যে তার হাতগুলো একদম জরোর মতো হয়ে আছে ডেড স্টুপেড ফাইট ফেস তার মুখটা একদম পাথরের মতো হয়ে আছে একদম জরো এবং মৃত প্রায় মানে মৃত প্রায় বলতে কোনো এক্সপ্রেশন নেই অ্যান্ড ইজ ব্যাক অ্যান্ড ইনএবিলিটি টু রিমেম্বার এনিথিং এবং অনেক চেষ্টা করছে মনে করার জন্য কিন্তু মনে করতে পারছে না অনেক আমরা বলবো না যে তার বৃথা চেষ্টা যে মনে করার চেষ্টা অর্থাৎ টাকার কথা তো মনে নেই এবং কোনো কিছুই মনে নেই সে কি করেছে আদৌ মিস্টার থার্লো কিন্তু সেটা মনে নেই সে মনে না থাকার এই সব কিছু মিলে এই সেন্সটাকে কিন্তু তার মনের মধ্যে তখন গেতে গেল এবং এটা নিয়েই কিন্তু মিস থার্লো বুঝতে পারলেন যে থার্লোর আর কিছু মনে নেই তার মার্ডার করার সম্পর্কে মনে নেই তার টাকাটার কথা মনে নেই এবং তার যে একটা বিবসতা যে টাকাটার এবার কি হবে এটা কিন্তু তিনি একদম ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন সি হার্ড দ্য কোর্ট প্রসিডিংস উইদাউট ইন্টারেস্ট আর ইমোশন তখন কোর্টে চলা ঘটনাগুলো যে কোর্টে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এগুলো কিন্তু তার কোনো ইন্টারেস্ট নিয়ে শুনলেন না বা কোথাও কোনো ইমোশন নেই তার মধ্যে সি ওয়াজ অপ্রেসড বাই সেন্স অফ ইনক্রিজিং বিয়ারমেন্ট তার মধ্যে একটা ক্রমাগতভাবে একটা হতবুদ্ধি কাজ করছিল এবং সেটা ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলছিল তার মনের মধ্যে তাকে সেটা গ্রাস করে নিয়েছিল এবার কি হবে এ ফিলিং দ্যাট সি ওয়াজ লস্ট এবং একটা এমন ফিলিং যে মনে হচ্ছে তার সব কিছু শেষ হয়ে গিয়েছে সি ওয়াজ স্ট্রমড বাই ইম্প্রেশনস শি ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড তার চারপাশে এত ইম্প্রেশনস যে স্ট্রম ভিড় করেছিল সে বুঝতেই পারছিল না আই আই ডু নট প্রোপোজ টু পুট ইন এ স্টেটমেন্ট অ্যাট দ্য জাংচার আমি একটা এখনই এটা সমাধান দিতে চাচ্ছি না আমরা অর্থাৎ এখানে দেখতে যাচ্ছি আই আস্ক ফর রিমান্ড আন্টিল দ্য সিক্সটিনথ এনাকে সিক্সটিনথ অব দি তাকে রিমান্ডে রাখা হোক বিচারটা পরে করা হবে অর্থাৎ এবার পুলিশ পুলিশে রাখবে বা জেল কাস্টাডিতে রাখবে তাকে রিমান্ডে রাখবে আচ্ছা রাখার পরে কি করবে তখন আমাদের জাজ বলেন রিমান্ড গ্রান্টেড ক্লিয়ার দ্য কোর্ট আচ্ছা এবার রিমান্ডটা মঞ্জুর করা হলো যে থাড়লো এবার পুলিশ কাস্টাডিতে থাকবে এবং কোর্টটাকে ক্লিয়ার করে দেওয়া হলো অর্থাৎ এখন এই কেসটা বন্ধ অন্য মানে অন্য কিছু হবে আর কি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু থাড়লোর সাজা হবে বা এরকম টাইপের কিন্তু এই জিনিসগুলো খুব বেশি ছাপ কিন্তু আমাদের মিস মিস থাড়লোর উপর পড়লো না মিস থাড়লো কিন্তু এই জিনিসটার সব কিছুর বাইরে চলে গেছেন এবং সব কিছু কিন্তু তিনি সব ভাবছেন যেটা নিয়ে সেটা হচ্ছে তার সেই মানিটা নিয়েই ভাবছেন দিস ইফেক্ট অফ বিং স্ট্রং বাই ইম্প্রেশনস কন্টিনিউ আউটসাইড দ্য কোর্ট এই যে এরকম ইম্প্রেশনগুলো তার মনের মধ্যে যেগুলো ছাপ পড়ছিল সেটা স্ট্রমের মতো আসছিল সেই ইফেক্টটা সেটা কিন্তু কোর্টের বাইরেও চলছিল অ্যাসি ড্রপ এগেইন ড্রপ হ্যাভে এগেইন ইন দ্য কার যখন সে কারের মধ্যে এসে উঠলো বা যখন মিসেস থার্ডও কার্ডের মধ্যে এসে উঠলেন তাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো তখনও কিন্তু পিপল আওয়ার সেই লোকজন সেই মেনি ফেসেস এগুলো কিন্তু একের পর এক কারণ কিন্তু দেখেছি যে এই ছাপগুলো তার মধ্যে যখন তিনি ঢুকছিলেন সেই টাউনটাতে ঢুকছিলেন তখনও কিন্তু এই ছাপগুলো তার মনের মধ্যে আসছিল ছবির মতো আসছিল আবার সেগুলো সরে যাচ্ছিল এবারও কিন্তু আমরা তাই দেখছি পিপল মেনি ফেসেস ক্যামেরাস মোর ফেসেস পোস্টার্স দ্য ওল্ড সেন্সেশন অফ মাইন্ড সিভিয়ার্ড ফ্রম বডি এবং সেই মাইন্ড তার যে সিভিয়ার্ড হয়ে গেছে তার বডি সেই সেন্সেশনটাও অর্থাৎ যখন এখানে উড করে চলে আসলেন আমরা যে জায়গাটা ব্যাখ্যা করছি যে মাইন্ড ওয়াজ সেপারেট ফ্রম বডি সেই জায়গাটাও কিন্তু এই মাইন্ড সিভিয়ার্ড ফ্রম বডি এই সেন্সেশনটাও কিন্তু তার মধ্যে কাজ করলো এবং থট নারিফাইড তার চিন্তা ভাবনাটা তখন কাজ করছিল না তার চিন্তা ভাবনাটা একদম বাতিল হয়ে গিয়েছিল আউটসাইড হয়ে গিয়েছিল আচ্ছা ইন দ্য ভিলেজ হোয়েন দ্য কার স্টপ যেখানে গ্রামে যেখানে গাড়িতে দাঁড়ালো দের মোর ইমপ্রেশনস আবার কিছু ছাপ এসে তার মনের মধ্যে জমা হলো মো ভয়েসেস আরও কিছু কণ্ঠস্বর মো পিপল আরও কিছু লোকজন অন্য কিছু লোকজন এই ফিলিং অফ সাপ্রেস এক্সাইটমেন্ট সবার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা এগুলো কিন্তু তার মনের মধ্যে সব ছাপ এর মতো আমরা আগেই দেখেছি সব ছবির মতো ছাপের মতো আছে এবং সেগুলো নিয়ে কিন্তু তিনি ভাবছেন না সেগুলো নিয়ে তিনি কিন্তু চিন্তা ভাবনা তার মধ্যে নেই শুধুমাত্র আসছে যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে সেটাকে স্টোর করছেন না বা সেটা নিয়ে ভাবছেন না বা আমরা যদি হতাম যে সেরকম একটা জায়গায় তাহলে কিন্তু আমরা খুব দুঃখ করতাম বা কাঁদতাম বা তাদের কথাগুলোর উত্তর দিতাম বা আমি এগুলোর সঙ্গে জড়িত নই এই এই টাইপের বিভিন্ন রকম কথাবার্তা বলতাম কিন্তু এগুলো তার কাছে মিসেস থার্লোর কাছে এগুলো সব কিছু ছাপের মতো ইমপ্রেশনসের মতো কাজ করতে লাগলো তারপর কি উই উইল রান হোম রান ইউ হোম আমরা তোমাকে চলো বাড়িতে দিয়ে আসি দ্য পুলিশম্যান সেট পুলিশম্যানরা বলল 
নো সি সেইড আই গট মাই ক্লিনিং টু ডু না আমাকে আবার সেই ধোয়ার কাজগুলো করতে হবে আই গট টু পিক আপ মাই বাইসাইকেল আমাকে আবার বাইসাইকেলটা যেখানে ঠিক করতে দিয়েছি সেখান থেকে নিতে হবে সি ফেস দ্য বাইসাইকেল অ্যান্ড হুইল ইট স্লোলি থ্রু দ্য ভিলেজ এবং তারপর যে জায়গায় বাইসাইকেল ঠিক করতে দিয়েছিলেন সেখান থেকে বাইসাইকেলটা নিলেন এবং নেওয়ার পরে আবার সেভাবে পুশ করে হুইল করে সেভাবে কিন্তু আবার গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে লাগলেন পিপল লুক ট্যাট হার সবাই তার দিকে তাকিয়েছিল এটা অবভিয়াসলি একটা ব্যাপার যে তার হাজব্যান্ড যে মার্ডার করেছে সেটা সম্পর্কে সবাই খুব উৎসুক এবার মিসেস থার্লোর মুখ থেকেও নিশ্চয়ই কিছু একটা তার প্রতি একটা করুণা হোক বা তার প্রতি একটা জিজ্ঞাসা হোক সেগুলো দৃষ্টি দিয়ে তাকাচ্ছেন আচ্ছা সিম সারপ্রাইজ টু সি হা ইন ব্রড এ লাইট এবং সবাই অবাক হয়ে যাচ্ছে যে এরকম একটা মহিলা যার হাজব্যান্ড মার্ডার করেছে সে কিনা দিনের আলোতে এরকম করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং এটা দেখে সবাই অবাক যে এ কেন এরকম করে ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই এর উপর তো বিভিন্ন রকম বিরূপ মন্তব্য করছে আর কি ওই জন্য সারপ্রাইজ হয়ে যাচ্ছে মেড জেস্টার্স বিভিন্ন রকম কথাবার্তাও বলছে বা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিও করছে অ্যাজ দো দে উইস টু স্পিক মনে হচ্ছে তারা যেন তাকে কিছু বলতে চায় অ্যান্ড দেন ওয়েন্ট অন এবং তারপরে এগুলো কিন্তু চলতেই লাগলো এরকম টাইপের অর্থাৎ যখন গ্রামে আসলো সেই জায়গা যেখানে মেটফোর্ট যেখানে তাকে ডিটেক্ট ডিটেইন করা হয়েছিল মিস্টার থার্লোকে সেখানেও আমরা যে জিনিসটা দেখি এবং সেদিন সারা দিনের ঘটনাক্রম তার গ্রামে আসার পরেও সেই জিনিসটাই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি একের পর এক সেই দৃষ্টি মানে ইমপ্রেশনগুলো তার কাছে ইমপ্রেশনের মতো কাজ করছিল এই জিনিসগুলো আমরা কিন্তু আবার দেখতে পাচ্ছি গ্র্যাসপিং দ্য হ্যান্ডেলস অফ দ্য বাইসাইকেল সি ফেল্ট এ রিটার্ন অফ সিকিউরিটি কিন্তু যখন বাইসাইকেলের হ্যান্ডেলটা তিনি ধরলেন তখন কিন্তু তার মধ্যে এক ধরনের সেন্স অফ সিকিউরিটি কাজ করলো যে না সত্যি তিনি একটা নিরাপত্তা ফিরে পেয়েছেন এতক্ষণ অব্দি সেই সেন্স অফ সিকিউরিটিটা ছিল না কিন্তু যার জন্য সেন্স অফ সিকিউরিটিটা না থাকার জন্য সেই চিন্তা ভাবনা করার ক্ষমতাটাও তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন তার স্বাভাবিক যে সত্তাটা সেটাও তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন যার জন্য তার মনটা কাজ করছিল তার মনটার মধ্যে সব কিছু ছাপের মধ্যে ছিল এখন কিন্তু আবার সেই সেন্স অফ সিকিউরিটিটা দ্যাট ইজ সি রিগেইন্ড হার সেলফ এবং অলমোস্ট অফ কমফোর্ট বলছে কিন্তু কিন্তু লাইটে দেখুন এবং এক ধরনের শান্তনা খুঁজে পেলেন দ্য ফ্যামিলিয়ার স্মুথ হ্যান্ডেল বার্স হার্ট এগেনস্ট দ্য হ্যান্ডস যে স্মুথ হ্যান্ডেল বাটা ছিল যেটা তার হ্যান্ডের এগেনস্টে যথেষ্ট হার্ট যথেষ্ট শক্ত দ্য লিভিং হ্যাড দ্য লিভিং দ্য স্পন্স অফ আদার হ্যান্ডস এবং সেই যদিও হ্যান্ডেল বারগুলো হার্ট ছিল কিন্তু সেই তার হাতের এগেনস্টে কিন্তু মনে হচ্ছিল যখন তিনি সেগুলোকে মানে ধরছিলেন তখন মনে হচ্ছিল যে না এগুলোর মধ্যে যেন প্রাণ আছে একটা লিভিং রেসপন্স একটা ফিরে পেলেন দ্য বড় ব্যাক হার সেন্স অফ রিয়েলিটি তিনি এই যে রিয়ালিটিতে ফিরে আসলেন এই যে দে বড ব্যাক হার সেন্স অফ রিয়ালিটি তিনি কিন্তু রিয়ালিটিতে ফিরে আসলেন সেই জিনিসগুলো তাহলে এখানে কিন্তু দে পাচ্ছি আমরা সেই হ্যান্ডেল বারগুলো দে বড় ব্যাক বলতে এখানে বোঝাচ্ছে হ্যান্ডেল বারগুলো হ্যান্ডেল বারগুলো কিন্তু তাকে আবার সেন্স অফ একটা রিয়ালিটি দিল যে তিনি বাস্তব জগতে ফিরে এসেছেন মিস হ্যান্ডলি দ্য ক্লিনিং দ্য পোলট্রি ফার্ম দ্য টাইম সি হ্যাড লস দ্য বয়েস দ্য মানি দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট সামথিং ট্রেভেল হ্যাড হ্যাপেন্ট এই যে এই ঘটনাগুলো মিস হ্যান্ডলির বাড়িতে যাওয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা পোলট্রি ফার্ম পরিষ্কার করা তারপরে যে টাইমটা সে তিনি হারিয়েছেন এবং সেই ছেলেরা সে টাকা এবং যে ফ্যাক্টস যে তার মারাত্মক ফ্যাক্ট যেটা এতক্ষণ ঘটে গেল দ্য মনুমেন্টাল ফ্যাক্ট অফ থার্লো স্পেস আবার সেই থার্লো স্পেস নিয়ে তার যে একটা চিন্তা ভাবনা সেই মুখটাকে যে অবস্থায় তিনি দেখেছিলেন একদম একটা ডেড বডির মতো এই যে ডেড ফেসের মতো ইনার্ট অ্যান্ড ডেড এই যে জরো এবং হচ্ছে একদম মৃত ফেস এই এটার কথা বলছে কিন্তু মিস্টার থার্লোর ফেসে আমরা আগেও দেখেছি উইথ ইটস লস সেন্স অফ রিমেম্বরান্স এবং সেই মুখ দিয়ে যে কোনো কিছু তিনি তার কিচ্ছু মনে করতে পারছিলেন না চোখের মধ্যে যে সেন্সটা ছিল যে তিনি কিচ্ছু মনে করতে পারছিলেন না এই এগুলো নিয়েই কিন্তু তার সমস্ত কিছু তিনি একদম এবার ফিরে পেলেন এতক্ষণ অব্দি সবগুলো ছাপের মতো ছিল এখন সে তিনি কিন্তু তার আবার সব কিছু মনে পড়ল তার মানে এতক্ষণ অব্দি তার মাইন্ড কাজ করেনি কিন্তু যখনই তিনি হ্যান্ডেল বারটায় হাত দিলেন তখন কিন্তু আবার তার সেই চেতনাটা ফিরে আসলো এবং তিনি সব কিছু আবার মনে করতে পারলেন তার মাইন্ড কিন্তু আবার কাজ করতে আরম্ভ করলো এতক্ষণ কাজ করেনি কিন্তু মাইন্ড আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম সেগুলো ইমপ্রেশনের মতো ছিল অনেকটা আচ্ছা অপ্রেস বে সেন্স অফ ডিউটি তার মধ্যে এক ধরনের সেন্স অফ ডিউটি কাজ করলো এটা এর দ্বারা তারিত হয়ে কি করলেন সি ডিড হার ক্লিনিং অ্যাজ দো নাথিং হ্যার অ্যাপন
से कर्तव्य करतव्य तर मध्य आई करतव्य ताड़ित हुए कि करलें तर क्लिनिंग करते लगलें और एम को करते लगलें कि जान पीपल वेर भेरि कईंड टू हार जे बाड़ीगुल क्ज करें ता खूब तरह सदय मिस हैंडलि मेड ट्री मिस हैंडलि तरह चा बनाल द रिटायर्ड फटोग्राफार उड हाव रान हार होम इन हिज कार तब रिटायर फटोग्राफ फटोग्राफार बोलें जी तुम्हें बाड़ी पोछ दिए आसब शी वज मेड एवरीवेयर बै टेंडर सबाई बल जो खूब तरह खूब ही सदय एरक एक पार्सनिटी अर्थात ए रकम जे खूब क्ज पचंद जे रखम क्ज कर ठीक है तर प्रति तर तो भलोई तर सबाई खूब पचंद कर मिसेस थालो के बोझ जा जथेष तर प्रति टेंडर रिमोट वार्डस अफ कम्फोर्ट ता सान्वनार कथाओ बोलें She pushed home her bicycle in the darkness. Tarpo tini ondo kare the cycle ta ke chaliye thel 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 niya aslen chaliye noy thel 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 niya aslen. At Miss Handley's at poultry farms at the various places where she worked. Jekhane se tini kaj korein shikhan theke the thought of the money had partially set aside. Tokhon ki duta ei chinta bhavna ta chilo na. Taka pashe chinta bhavna ta beshi ekta chilo na. Tar modhe kaj kore ni. Now alone again. Tarpo bari ti jokhon fire aslen. Tokhon ki the abar ekha ki hoy purichen. She felt the force of importance of its importance more strongly. Kintu ekhon bari ti fire asar por she chinta ta abar tar modhe modhe khub beshi bhabe jakiye boshlo. With the beginning of bitterness. Acha. Ebang tar shonge kintu tar modhe ek dhore tikto ta kaj korte laglo. Jee taka ta na taka ta tar kache ek jonto naar moto kaj korte laglo. In the empty house, she worked for several hours by candlelight. Even she, aka ki badi the, tini kintu koye ghonta dhore candlelight er aloi kaj korte laglen, washing, folding, ironing, ekaj guru korte laglen. About the house, the vague noises of wind periodically resolved themselves into uh, what she believed for a moment were the voices of the two boys. Even ei badi the, je badi the, tar kintu char pas dikde hawar shobdo shona jai. She अस्पष्ट हार शब्दगुल माझे माझे जान मन हो ऐले दुटोर गलार कण्ठस्वर तीन माझे माझे मन कर बाचा दुटो जन क्या कथा बेले दुटो तेल एखे क्योंकि देखीजिए उन्ड के तर एकदम एकदम निसंगता जे ता ग्रास कर निसंगता के बाड़ी दुटो ऐले थे ता जो कथा बोत से बतासर कण्ठ बतासर शब्द क्योंकि ए रखम ही मन हे सी थट अफ द बद कम आनहैपिनेस एवं एक आनहैपिनेस नहीं तर मध्य से बाचागुल सम्पर्क ऐले दुटो सम्पर्क भावलें एंड द थट अफ देम ब्रडबैक उथथ रिन्यूड फोर्स द थट अफ द मानी एवं जखनी तरह ऐले कथा भावलें तक ही क्योंकि तरह टार कथाटा और एक बसि तर दुश्चिंतार कारण हो दाड़ अर्थात बसि टाटा नहीं भावते लगलें कारण टाटार संगे तो ऐले दुटोर भविष्य जड़ित आई टाटार चिंता तरह मध्य आर रिन्यूड हो गल नतून को आर माथा चाले दीते लगल दिस थट हांग ओवर हार उथ द्यूज प्रिपन्डारेंस अफ आर ओन शैडो प्रोजेक्टेड ऑन द सिलिंग अब हार ये चिंताटाई चिंता भावनाटाई टार चिंता भावनाटाई आप एक देखी जो जख कैंडल लाइट दिए क्ज कर कैंडल लाइट नीचे थके ठीक ऊपर जो छाय पड़ो कैंडल लाइटर उपरे छाय मानुषे छाय अनेक समय से छोटो जदि आलो है तो छाय क्यों बड़ो है पशापाशी थे क्ज कर लेक समय ये देखी से ही एक ही रकम छाय जो पड़ो प्रोजेक्टेड अन द सिलिंग अब हार माथार ऊपर सिलिंग विशाल छाय पड़ो ह्यूज प्रिपन्डारेंस से क्योंकि देखते पासी टार चिंता भावना अर्थात टार चिंताटार एत विशाल भावे तरह मन मध्य मान जाए बस जेटार संगे एकटाई तुलना करा जो पे तर विशाल छाय शोटा जे कैंडल लाइटर नीचे क्ज कर मान ऊपरे क्ज कर छाय सिलिंगे पड़ो से चिंता के परिमप करते ऑन द फलोईंग सानडे आफ्टरनून पर दिन मैं पर रविवार आई रविवार विकेल बेला सी सैट इन द एम टी किचन आप देखी प्रत्येक रविवार ही विकेल बेला खबर कागज पढ़ते बसें से दिन पर रविवार कि करलें विकेल बेला जो एम टी किचने बस आज एल यूजुअल एंड रिड द स्टील निज़पेपार ए स्टील निज़पेपारगल पढ़ें प्रत्येक रविवार ही से दिनों पढ़ल But now they record it, not unreal lives of other people. ये तो एकों जे खबरों का वो जे खबर गुलासे से टाकिंतु उन्नो लोकेदेर उन माने unreal घटना गुलो नॉय. 
বাট দ্য লাইফ অফ থার্লো অ্যান্ড হার সেলফ বরং খবরের মধ্যে লেখা ছিল থার্লো জীবনটা নিয়ে এবং তার নিজের জীবনটা নিয়েও লেখা আছে সি স থার্লোস ফটোগ্রাফ সেখানে খবরের কাগজের মধ্যে তার নিজের ফটোগ্রাফ দেওয়া আছে সি রেড দ্য সেম স্টোরি টোল্ড ইন ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস ইন ডিফারেন্ট পেপারস একই গল্প বিভিন্ন পেপারে বিভিন্ন ভাষায় লেখা আছে সেগুলো তিনি পড়লেন ইন অল দ্য স্টোরিজ দেয়ার ওয়াজ অ্যান অ্যাবসেন্স অফ অল মেনশন অফ দ্য অনলি থিং দ্যাট ম্যাটার্ড কিন্তু সব গল্পগুলোর মধ্যে একটা জিনিস অ্যাবসেন্ট যেটা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটাই কিন্তু ছিল না দেয়ার ওয়াজ নো সিঙ্গল ওয়ার্ড অ্যাবাউট দ্য মানি কিন্তু তার যে টাকাটা হারিয়ে গেছে তার কাছে যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটাই কিন্তু লেখা ছিল না বা সেটা তিনি কোনো খবরের কাগজেই পেলেন না ডিভি দ্য নেক্সট ফিউ উইকস মাছ হ্যাপেন্ট তারপর এই পরের কয়েকটা সপ্তাহ ধরে অনেক কিছু ঘটে গেল বাট সি ডিড নট লুজ দ্য বেলিভ দ্যাট দ্য মানি ওয়াজ কামিং ব্যাক টু হার কিন্তু তিনি এই বিশ্বাসটা হারাননি যে তার কাছে টাকাটা ফিরে আসবে এই বিশ্বাসটা তার হারিয়ে যায়নি মনে হচ্ছিল যেন কোথাও বিশ্বাসটা আছে নাথিং কুড টাচ দ্য হার্ট সেন্ট্রাল কোর অফ আর অপটিমিজম তার যে এই বিশ্বাস অপটিমিজম আশা সেই আশাটার যে একদম তার মনের মধ্যে সেন্ট্রাল কোরের মধ্যে ছিল একদম গভীর মনের মধ্যে ছিল এটাকে স্পর্শ করার মতো শক্তি কোনো কিছুরই ছিল না অর্থাৎ তার বিশ্বাসটা ছিল এবং তার বিশ্বাসটা একটুও চেঞ্জ হয়নি সি স দ্য স্লো ইভলিউশন অফ সারকামস্টান্সেস তিনি বুঝতে পারছিলেন যে আস্তে আস্তে ঘটনাক্রমগুলোর বিবর্তন হচ্ছে অ্যাবর থার্লো অ্যাস থিংস অফ সাবসিডি ইম্পর্টেন্স এবং সেই থার্লোর জিনিসগুলো সম্পর্কে আস্তে আস্তে তিনি ভাবছিলেন যে এগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ দ্য লস অফ দ্য লাইফ হি আর টেক অ্যান্ড দ্য লস অফ ইস ওন লাইফ এবং তার ওই যে যে লাইফটা থার্লো অর্থাৎ যে মারাটা থার্লো করেছে এগুলো তার কাছে এখন সাবসিডি ইম্পর্টেন্স এবং দ্য লস অফ ইস ওন লাইফ এবং তার নিজের জীবনটাও যে নষ্ট হয়ে গিয়েছে থিংস হুইচ ট্রেবল ইন দেম সেলফ সিমস লেস ট্রেবল দেন দ্য লস অফ দ্য আইডিয়ালস বিট আপ বাই সোয়েট অ্যান্ড ব্লাড এবং তার নিজের জীবনটাও শেষ হয়ে গিয়েছে এগুলো যে মারাত্মক কিছু জিনিস তার কাছে কিন্তু এই যে সিমস লেস ট্রেবল এটা কিন্তু তার কাছে মনে হলো কম গুরুত্বপূর্ণ দেন দ্য লস অফ আইডিয়ালস বিট আপ যে আইডিয়ালটা তিনি তৈরি করেছিলেন তার নিজের সোয়েট এবং ব্লাড দিয়ে অর্থাৎ তার ভবিষ্যৎটা ফিউচারটা তিনি তৈরি করেছিলেন তার সোয়েট এবং ব্লাড দিয়ে তার মানিটা যেটা হচ্ছে তার ভবিষ্যতের প্রতীক সেটা তিনি তৈরি করেছিলেন এগুলো কিন্তু তার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বরং ওই জিনিসগুলো তার থালোর হারিয়ে যাওয়া বা থালোর হারিয়ে যাওয়া বলতে থালোর নিজেকে শেষ করে ফেলা এবং তার যে মানে লোকটাকে মেরে ফেলা এগুলো তার কাছে এখন আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ নয় সি নিউ গ্র্যাজুয়ালি দ্যাট থালো ওয়াজ ডুমড দ্যাট ইট ওয়াজ অল ওভার তিনি আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিলেন যে থার্লো শেষ হয়ে গিয়েছে এবং সব কিছুই শেষ সি ডিড নট নো হোয়াট টু ডু তিনি বুঝতে পারলেন না যে এবার কি করবেন দ্য টেরোর সিমস রিমোট মাফলড ইন সাম ওয়ে ইনকোয়ারেন্ট এবং তার কাছে এই ভয়টা এক ভয়টা কিন্তু তার কাছে একদম রিমোট মনে হয়েছিল অর্থাৎ ভয়টা তার একদম তাকে গ্রাস করেনি রিমো রিমোট মনে হয়েছিল এবং ভয়টা তার কাছে চাপা মনে হয়েছিল ইন সাম ওয়ে ইনকোয়ারেন্স এবং আরেকটা জিনিস মনে হয়েছিল যে ভয়টা তার সঙ্গে সংলগ্ন নয় অসংলগ্ন একটা জিনিস সি পুজ দ্য বাইসাইকেল ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ ইস ডে তার জন্য কী করেন এই ভয়টা তাকে জাকিয়ে বসেনি এবং এর জন্য তিনি প্রত্যেক দিন একই রকমভাবে বাইসাইকেলটা নিয়ে আসেন এবং যান ইন দ্য সেম পন্ডারাস ম্যানার অ্যাজ এভার যেভাবে প্রত্যেক দিন পরিশ্রম করে সেটাকে নিয়ে যায় আসে যেভাবে করেন সেটাই তিনি চালাতে লাগলেন হার হ্যাভি ফিট স্লপিং ডালি বিসাইড ইট এবং তার বিশাল পাটা যেভাবে চলে ভারী পায়ে তিনি যেভাবে বাইসাইকেলটার পাশে হেঁটে চলেন সেভাবেই তিনি তার কাজগুলো চালাতে লাগলেন হুইট ইজ স থার্লো ফর দ্য লাস্ট টাইম হিজ ফেস হ্যাড নট চেঞ্জড এবং যখন তিনি থার্লোকে শেষবারের মধ্যে দেখেছিলেন তার মুখ কিন্তু বেশি চেঞ্জ হয়নি এই যে হিজ ফেস হ্যাড নট চেঞ্জড ওয়ান ওয়ে অর দ্য আদার কারণ তার মুখের বিবর্তনটা বেশি একটা হয়নি কারণ থার্লো কিন্তু একই রকম আছে অর্থাৎ থার্লোর কিছুই মনে করার মতো তার শক্তি ছিল না ফর ইটস ফিস্ট এক্সপ্রেশন অফ ডিফিট মনে হচ্ছে একদম সব কিছু যেন তিনি একদম হারিয়ে ফেলেছেন ডিফিট ওয়াজ সিমেন্টেড ইন্টু ইট উইথ ইম্পেরিসেবল ফাইনালিটি মনে হচ্ছে তার সব কিছু হারিয়ে যাওয়ার যে সেন্সটা তার যে চিন্তা হারিয়ে যাওয়ার সেন্সটা অর্থাৎ তার মাথা কাজ করছে না এটা সেটা কিন্তু একদম তার মধ্যে একদম সিমেন্টেড হয়ে বসেছিল দৃঢ় আকারে বসেছিল এবং সেটা কখনো নষ্ট হবে না সি আস টিম অ্যাবাউট দ্য মানি ফর দ্য লাস্ট টাইম এবং যখন তার সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা হয়েছিল টাকা সম্পর্কে আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন এই দ্য মানি ইউ টুক ইট 
তখন তাহলে জিজ্ঞেস করেছিলেন কি তখন আবার বলেছিলেন দ্য মানি ইউ টুক ইট যে টাকাটা তুমি নিয়ে গেছিলে হোয়াটস ইউ ডু ইট উইথ ইট ইট তুমি এটা নিয়ে কি করেছিলে দ্যাট মানি সে সেই টাকাটা আন্ডার দ্য ম্যাট্রেস যেটা ম্যাট্রেসের নিচে ছিল ফর দ্য ফার্স্ট টাইম সি শোট সাম সাইন্স অফ ডিসপ্যারেশন এবং শেষবারের মতো তার মধ্যে কিন্তু কিছু ডিসপ্যারেটনেস কাজ করছিল বেপড়া একটা মনোভাব কাজ করছিল যদি শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করে দেখি যে যদি পাড়া যায় টাকাটা প্লিজ হোয়াট ইউ ডান উইথ ইট এই যে লাইনটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে দয়া করে বলো এই যে তুমি টাকাটা দিয়ে কী করেছিল দ্যাট মানি সেই টাকাটা দিয়ে মাই মানি সে আমার সেই কষ্ট করে জমানো টাকাটা দিয়ে তুমি কি করেছো যদি বলো অর্থাৎ ডেসপ্যারেটলি লাস্ট বারের জন্য কিন্তু চেষ্টা করেছিলেন মিস থার্লো কিন্তু আমরা এ তাকে ডেস একটা ডেসপ্যারেটনেস মধ্যে দেখি বা ডেসপ্যারেশনের মধ্যে দেখি এ অ্যান্ড সি নিউ দ্যাট হি কুড নট রিমেম্বার এবং যখন এ বললেন তখন আমাদের মিসেস থার্লো বুঝতে পারলেন যে সত্যি মিস্টার থার্লো কিচ্ছু মনে করতে পারছে না বা কিছু মনে করার মতো নেই আমরা যা তাকে যে ডিফিট অবস্থাটায় দেখি তার লস অফ সেন্স অবস্থায় দেখি বা লস অফ রিমেম্বারেন্স অবস্থায় দেখি সেই অবস্থাতেই কিন্তু মিস্টার থার্লো আছেন তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের ফোর্থ পার্টটা শেষ পার্টটা নিয়ে এরপর আবার হাজির হব তো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেইন প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল অ্যান্ড স্টে টিউ